నరసింగరావు మీ మీ సినిమా దాసి యాక్చువల్గా రజాకర్ల టైంలో అలాగే భూస్వాములు ఎవరైతే ఉన్నారో అప్పట్లో వాళ్ళు ఆడపిల్లల్ని అంటే పెళ్లి చేసుకుని తీసుకొచ్చిన తర్వాత పెళ్లి చేసుకుని భార్యని తీసుకొస్తే భార్యతో పాటు ఒక దాసిని కూడా తెచ్చుకోవటం అప్పట్లో ఆనువాయితి సో దాన్ని బ్యాక్డ్రాప్గా పెట్టి మీరు యా బాండెడ్ ఉమెన్ బాండెడ్ లేబర్ మనం ఏంటంగా బాండెడ్ ఉమెన్ అని తీశారు అందులో కూడా ఇట్ బిట్టర్ ట్రూత్స్ బిట్టర్ రియాలిటీస్ని మీరు ఫోకస్ చేశారు ఆ సినిమాకి ఐదు నేషనల్ అవార్డ్స్ వచ్చాయి బట్ ఒక విషయం చెప్పండి జనరల్గా ఇలాంటి సినిమాలు తీస్తున్నప్పుడు మీరు వాడే భాష మీ యాస తెలంగాణ టైంలో తెలంగాణ ప్రాంతంలో వాడే ఎగ్జాక్ట్ కొలోక్యువల్ లాంగ్వేజ్ ఏదైతే ఉందో అదంతా మీరు అంటే ఎట్లా హౌ డిడ్ ఇంబై మీరు మాట్లాడరా భాష మీరు జనరల్గా యూ ఆర్ టాక్ దట్ లాంగ్వేజ్ మీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే మీరు కూర్చొని థింక్ చేసి రాస్తారా లేకపోతే మీరు విన్నవి గుర్తుంటాయా ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని పదాలు అసలు మామూలుగా మనం కూడా విన్నాం అలాంటి పదాలు ఫ్రమ్ వేర్ డూ యూ కెట్ నువ్వు చిన్నప్పుడు నేను విన్నాను కదా గ్రామాల్లో బికాస్ వాట్ ఎవర్ యూ హియర్ ఇన్ ద చైల్డ్హుడ్ విల్ నాట్ ఫర్గెట్ త్రూ అవుట్ లైఫ్ ఇప్పుడు ఒక మనిషి తొంభై ఎనభై తొమ్మిది ఏళ్ళు దాటాక హిమ్ ఈ లూజ్ ఈజ్ మెమరీ చాలా విషయాలు మర్చిపోవచ్చు ఎందుకంటే ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత చైల్డ్హుడ్ మర్చిపోవడం మై ఫాదర్ కూడా ఆయన చైల్డ్హుడ్ గురించి మాట్లాడేవాడు లాస్ట్ స్టేజ్లో సో చైల్డ్హుడ్ మెమరీ ఏంటంటే భూస్వామి వ్యవస్థ అప్రెషన్ పెత్తనం దొరతనం ఇదే కదా ప్రజ ప్రజల కట్టుబాట్లు వాళ్ళ బాధలు అది నాకు అలాతో చూశాను మా ఇంట్లో కానీ మా చుట్టాల ఇళ్ళలో కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా అది ఒక పెద్ద ఇల్లు ఉంటుంది ప్రతి ఊర్లో ఒక పెద్ద ఇల్లు ఉంటుంది అది భూస్వామి అంతే కదా వాళ్ళు చెప్పిన ఎవ్రీ ఎవ్రీ వేర్ ఐ సీన్ సో బయట కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉంటుందా టీడీపీ ఉంటుందా ఏదన్నా ఉండొచ్చు అక్కడ మాత్రం వాడే ఇంకా ఎవరు మళ్ళీ గవర్నమెంట్ నుంచి ఎవరు వచ్చినా కానీ ఏ ఆఫీసర్స్ వచ్చినా కానీ మళ్ళీ అతను ఎంటర్టైన్ చేస్తాడు కాబట్టి వాళ్ళందరూ అతనికి దగ్గరికి వచ్చి వెళ్ళిపోతారు అనమాట అదే గ్రామం అతనికి సో కాబట్టి అది నా కళ్ళతో చూశాను చూసిన తర్వాత ఏంటంటే ఇది ఎంత ఏంటి వాట్ ఇస్ దిస్ అంటే మనుషులు అంత ఒకటే కదా ఇన్ని తారతమ్యాలు ఎందుకు ఇంత ఇంత ఆపరేషన్ ఎందుకు అతను అప్పుడు ఇంజన్స్ ఈ మన బోర్ బావులు ఇప్పుడు బోర్ ఉంటుంది కదా బోర్తో వాటర్ పంప్ చేస్తాం మనం ఆ రోజులో ఎలక్ట్రిసిటీ లేదు ఆ రోజు ఆయిల్ ఇంజన్స్ ఉండేవి ఆయిల్తో నడిచే ఇంజన్స్ ఆయిల్ ఇంజన్స్ స్టార్ట్ కావు వర్షాకాలంలో స్టార్ట్ కావు వాటికి హ్యాండిల్ ఉంటుంది హ్యాండిల్ కొట్టాలి హ్యాండిల్ అంటే చాలా బలంగా అంటే మామూలుగా హ్యాండిల్ కొట్టలేము మీరు నేను కొట్టలేము చాలా బలంగా ఉంటే కానీ కొట్టలేము రైతులు కట్టి చాలా బలంగా ఉంటారు కూలీలు రైతులు జీతగాలు వాళ్ళు హ్యాండిల్ కొట్టేవాడు సో ఒక ఒక రైతు ఒక కూలీ మన చితగాడు హ్యాండిల్ కొట్టి రక్తంగా కూడా నేను చూశాను రక్తంగా కొని చచ్చిపోయాడు ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైంలో ఎప్పటికీ నన్ను ఆన్ చేసేది మా ఫ్యామిలీ మా పెత్తనం మా డబ్బు మా గొప్పతనం మా వ్యవసాయం మళ్ళీ మేము ఎంత పండించామని గొప్ప వికరానికి ఎంత పండించాం కానీ అతను మా వ్యవసాయం చేసే క్రమంలో అతను హ్యాండిల్ కొట్టి చనిపోయాడు అతని ఇంట్లో వెళ్ళి కూర్చునే మా మా ఇంటి పక్కన అతని ఇంట్లో చిన్న గుడిసే ఒక కూర్చునేవాళ్ళం వాళ్ళు చేసుకునే పద్ధతి అంతా చూసేవాళ్ళు అది ఓన్లీ ఆసక్తి అప్పుడు ఎంత నేను జస్ట్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఉన్నాను అంతే సో అతను అల్టిమేట్గా చచ్చి చచ్చిపోయాడు ఎవరు అసలు సో అది ఒక క్రిమినల్ అంటే వీఆర్ క్రిమినల్స్ అన్న ఫీలింగ్ నాకు ఏర్పడింది దూరంలో అంటే దే ఆర్ గ్రేట్ క్రిమినల్స్ ఊరికే షూట్ చేసి చంపకపోవచ్చు కత్తితో కోయకపోవచ్చు క్షణ క్షణం అందులో ఉండి మగ్గి అట్లాగా మా ఊర్లో ఇప్పుడు క్రిటిసైజ్ అంటే వై టు క్రిటిసైజ్ యూ ఐ షుడ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ మై సెల్ఫ్ మా ఊర్లో మేము ఉన్నప్పుడు ఏ హరిజన్ చదువుకోలేదు ఈరోజు అందరూ ఎన్లైటెడ్ అందుకే వాళ్ళు ఏమంటారు ఇప్పుడు సబ్బండ వర్ణాలు సామాజిక తెలంగాణ కావాలి ఎందుకంటున్నారు దట్ ఈస్ ద స్లోగన్ ఆఫ్ మా భూమి దట్ ఈస్ ద స్లోగన్ ఆఫ్ జర్నాటి మండలి దట్ ఈస్ ద విష్ ఆఫ్ మైండ్ అది ఈరోజు ప్రీడామ్ ఎంతమంది ఉన్నారు బ్రాహ్మిన్స్ ఉంటారు రెడ్డీస్ ఉంటారు వెలమాస్ ఉంటారు వైశ్యాస్ ఈ నాలుగు మెయిన్ కమ్యూనిటీస్ ఆంధ్రాలో వెళ్తే ఇంకా రెండు కమ్యూనిటీస్ ఉంటాయి ఒకటేమో రాజుస్ కమాస్ కమాస్ సో ఈ ఆరు కమ్యూనిటీసే ఆరు కాకుండా ఒక లక్ష ఇరవై కాస్ట్లు ఉన్నాయి 
ఒక వంద ఇరవై కాస్ట్లు ఉంది సో మిగతా వాళ్ళకి ఏ ఐడెంటిటీ లేదు అంటే ఇప్పుడు ఉంది ఇదివరకు ఒక థర్టీ థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ నథింగ్ మంచి డ్రెస్ వేసుకోవద్దు సైకిల్ ఎక్కొద్దు షూస్ వేసుకోవద్దు అన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ అంటే అది అది డైరెక్ట్ కాదు ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినా కూడా ఇవన్నీ ఇండైరెక్ట్గా సో ఇట్లాంటివన్నీ మనకి